purihin ng Diyos. We are public, publicly streamed and we are now going to study uh, lesson number 18, Katibayan ng Tunay na Bautismo sa Espiritu Santo. Amen. Uh, sa gabing ito, Amen. Uh, since na naka-live broadcast tayo sa ating YouTube page, uh, pag-aralan natin ngayon ang mga sinasabi ng ating topic ko. Okay, so Sister Elsel, aralin pang labing walo. Amen? Uh, kindly read yung ating layunin ng pag-aaral, Sister Elsel. Layunin ng pag-aaral sa paksak ito. Number one, ang kahalagahan na pag- Wait lang. Number one, ang kahalagahan ng pagkapuspo sa banal na espiritu. Number two, ang bautismo sa espiritu ay ang pagkapuspo sa banal na espiritu o sa kapanganakan sa espiritu. Three, may kalakip na tamang proseso ang pagtanggap ng banal na espiritu. Four, ang sino mang puspos ng banal na espiritu ay makita sa kanya ang bunga nito. Five, ibahaging mabuti ang katotohanan ng Biblia tungkol sa kahalagahan ng kapanganakan sa banal na espiritu. Purihin ni Diyos at makikibasa si Sir Juday sa gawa chapter 2 verse 4. Ito, naka-project na dito yung basahin. Gawa chapter 2 verse 41. 40 at ito, 4. At silang lahat ay mga puspos ng Espiritu Santo at mga kabimulakan sa litan ng Kapitang Amerika ayon sa pinagpakayog ng Espiritu sa litan. Okay, napandilang salitain, purihin ng Diyos. Uh, dito mga kapatid, yung sa layunin ng pagkaaral natin ng kapatid, no? na makita yung kahalagahan ng pagkapuspos sa banal na Espiritu. Ano bang ibig sabihin ng pagkapuspos sa banal na Espiritu? At ang bautismo sa Espiritu ay ang pagkapuspos sa banal na Espiritu o sa kapanganakan sa Espiritu. Yan. May kalakip na tamang proseso ang pagtanggap. Ito yung mga procedure or steps, at hindi lang basta magsabi ka lang hallelujah, hallelujah. Nung una kasi, ang alam ng karamihan, sige lang, sabihin mo lang hallelujah, hallelujah. Ganun ang ating instruction. Pero ang totoo pala, ay may kasagutan, may tamang proseso pala sa pagtanggap ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon, ituloy natin ang pagbabasa sa abstract. Uh, sige, Brother Gia, makikibasa muna ang abstract. Ang kapanganakan sa Espiritu ay tunay ng karanasan at patotoo ng pagpasok sa kahari ang binanggit. Kahari ang binanggit ng Panginoong Hesus nang siya ay nasa lupa na guma, gumanap bilang tunay na Kristo. Ang kaharian ng Diyos o ang langit ay malinaw na hindi tumu, tumutukoy sa isang physical na kaharian dito sa lupa kundi ito ay sa espiritual na kalagayang pinangangasiwaan ng Diyos mismo sa ganang siya, sa ganang siya, ay, siya nga ay espiritu at nananahan sa kalangitan. Kung paanong ipina, ipinangako ng Diyos sa lumang tipan sa pamamagitan ng propetang ginamit, ginamit niya tulad ni Joel at Isaiah na sa mga huling Mga araw ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman ayon sa Joel 2.28-29. At ganun din ang pahayag ni Isaiah na ang Diyos ay maungusap sa kanyang bayan sa pamamagitan nilang magsayita sa ibang pangungusap at sa ibang wika. Na siyang tinawag ng Diyos na tunay na kapahingahan na nais niyang maranasan ng kanyang kanyang mga hinirang. Sa makatuwid ay tumutuk tumutukoy hindi sa physical na kalagayan ng tao kundi sa kanilang kaluluwa o espiritong kalagayan na hihimlay sa presensya at kapayapaan ng buhay ng buhay na Diyos. Okay na po.
Yan, nakamute pala ako. Uh, may kibasa si Sir Esther, Isaiah 38 verse 11, yung Biblia. Ano ang sinasabi ng Isaiah chapter 28 verse 11? Okay, sa bilang abstract, no? Pinakahabang nagpe-prepare si Sir Esther. Uh, makikita natin na ang kaharihan tinutukoy ay hindi ito physical na nandito sa mundo. Hindi ito abansa na nasa isang panig lang ng mundo. Okay? Malinaw yun. Hindi yan physical. Ito ay spiritual. At pagdating sa spiritual na bagay ay malawak ang pinakapakakulugan na ito mga kapatid. Okay? At kung paano pinakakulugan nyo sa lumuntipan, baga, pangako na talaga ito sa lumuntipan. At uh, kaganapan na lang mo yung nangyari sa Book of Acts chapter 2, uh, chapter 1 and chapter 2, no? At hanggang sa kasalukuyan, ito'y umiiran sa panahon natin ngayon dahil malaki po ang tibay ng experience. Okay. So, kung kayo ang tatanungin ko, Brother G, natandaan mo ba kung kailan ka nakareceive ng Holy Ghost o Banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika? Tandaan mo ba yung date? Yan. Na ikaw ay nakatanggap ng Holy Ghost. Nakareceive ko na ba ng Holy Ghost, Brother G? Yan. Okay. So, si Sese, may kibasa sa Isaiah 38 verse 11. Isaiah 28 verse 11 Hindi kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito. Amen. Purihin ng Diyos. So, sa pamamagitan ng iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito. At nangyari nga naman, di ba, yung araw ng Pentecostes. na kung saan sila ay nagkakatipon-tipon, 120 disciples ay nagkatipon-tipon. At nung dumating ang araw ng Pentecostes, dumating ang Espiritu Santo ng ating Panginoon, ay nandoon ang pagbuhos, amen, ng unang bugso ng katuparan ng pangako o prophecy sa Joel chapter 2, na kung saan doon ang mga, mga kabataan magsasalita ng iba't ibang wika, mga kapatid, no? So, ang araw ng kahalagahan ng pag ng Espiritu Santo. So, tingin nyo ba, mahalaga ang pag sa Espiritu Santo? So, tingin nyo ba, totoo ba ang uh, pag ng Espiritu Santo? Masasabi mong totoo ito kung na-experience mo na. Pero kung hindi pa, baka maaari mag-alangan ka o magkaroon ka ng doubt or unfaithfulness doon sa sinasabing ano, Uh, pagkapuspos, totoo kaya ito itong banal na espiritu kasi nga, eh, ang tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, hindi pa ako nakaka-receive ng Holy Ghost kaya nagkakaroon na ng pag-alinlangan Amen? Kaya at maganda yung sinasabi na saan, it's better to believe Amen? Ang mundong ito ay magsasabing uh, ano no uh, kinakilangan magtiwala, uh, ano, kinakilang evidence, amen, pero sa Panginoon, believers, amen. Baga, again, to see, to, to see, to believe sa mundo ito, pero sa Lord, believe it to see, at ngayon, kapag gumating ang pagkapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon, doon mo masasabing totoo ang banal na Espiritu ng pagkapuspos sa ating, ng ating Panginoon, amen. Hindi ang kalagayang nasa naman ang pinag pinapatungkulan na siyang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So dahil lang, ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa espiritual na kalagayan ng tao. So balit may kinalaman din ng laman na tumutukoy sa buhay ng tao sa mundong ito na siyang magpapasya upang papasukin niya ang espiritu ng Diyos sa kanyang puso habang siya ay may pagkakataon pang tanggapin pa ito ayon sa kala kalayaang ipinagkaloob ng Diyos sa tao habang siya ay nabubuhay pa sa laman. Ang banal espiritu ay bubuhos ng Diyos sa lahat ng laman o sa lahat ng nabubuhay sa lupa ayon sa kanyang ipinangako na siyang tunay na kapahingahan ng mismong kaluluwa nito at magtatagumpay sa espiritual na lakad. Ang tunay na pananumbalik sa Diyos na siyang espiritu. Ang kaluluwa ang magmamana ng kaharian ng Diyos, hindi ang laman 
o ang katawang lupa na may kabulukan. Kaya sa madaling salita, mga kapatid, ang magkakaroon ng uh, katuparan ng pagmamana ng, ng uh, pagpapalit ng ating Panginoon ay eh, ang ating kaluluwa po, mga kapatid. Ang makakaranas at makaka, makakakamtan ng, kalik, ng kaligtasan, walang iba kundi ang ating kaluluwa. Okay? At hindi yung physical na ating kalagayan. Dahil alam natin, ang ating physical may hangganan at uh, hindi ito makakapasok sa kaharihan ng Diyos. You know? Kaya nagsisilbing uh, fuel natin ang banal na espiritu para mag-launch out tayo na sa salubong sa ating Panginoon. Habang may tinatawag pa tayong free will, eh, nararapat na ipag ipagpaubayan natin sa Panginoon ang ating uh, sarili. Amen. At sasabihin natin, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Yan. Kaya kap, sa gayong kamamparaanan, kikilos ang Espiritu ng Panginoon at paghaharihan tayo. No? At ang nangasalaman nga, according sa Romans 8, verse 8 to 9, ang mga nasalaman ay hindi makalulugo sa Diyos. Darapot kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, Dadapat po ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Okay. So, uh, saan tumitira? Doon sa ating katawan. Ito kasi yung templo natin. Itong katawan ito ang tinatawag nating templo. Dito na nahan ang ating, uh, uh, ating uh, kaluluwa, mga kapatid. Amen? At, at dito na nahan ang Espiritu ng ating Panginoon. Praise the Lord. At makikita nyo na sinabi sa Romans 8, verse 8 to 9, na kung kayo ay tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So tayo pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, pero kung wala ang Espiritu ng ating Panginoon, hindi tayo sa ating lumon. Paano ting malalaman ng isang tao ay napuspos na ng Espiritu Santo? Ito ba ay nangingisay? Ito ba ay uh, nagtatalon? Ito ba ay lumulundag lang at uh, may, kasam- may kasamang pagsihiyaw? Yan. Meron bang mga palatanda ang nakasulat sa Biblia tungkol sa karas- karanasan ito? Tayo ay napapali- napapabilang sa panahon ng mga alagad na tinawag na mga huling araw. So itong era natin ay still tinatawag na huling araw. At kung mapansin nyo, mga kapatid, na um, uh, simula ng ating Panginoon ay umakit sa langit hanggang sa panahon natin ngayon, ay nakoconsider dyan na last day. Okay? At pag sinabing last day, eh, tanda na yun sa huling pagbabalik na, huling pagbabalik na ating Panginoon. Nandun na yung countdown. Amen? Kung paano malaging mahalaga ang aral at karanasan ng pagtanggap ng magusapos ang banal espiritu, Pinako, pinangako ng Diyos ay gayon din naman tayong saklaw ng Ibanghelyo ni Kristo at ang aral ng mga apostol according sa gawa chapter 2 verse 41 upang hindi tayong madaya minuman. So, mahalaga talaga yung banal espiritu ng ating Panginoon. Ating pag-alala mabuti ang mga tala ng Biblia sa kaganapan ng unang iglesia ang tinatag ng ating Panginoong Sus sa unang siglo na natala sa aklat ng gawa ng mga apostol. Okay? Next, Una, unawa sa tunay pagsunod sa proseso ng pagtanggap. Okay, makikibasa nga, uh, sino ba susunod? Yeah, Sister Esterman. Okay. Ang pagtanggap ni naman sa Panginoon Jesus bilang sariling panapagigtas ay pagkaunawa sa tamang pagsunod at pagtalima sa kanyang kalaoban. Hindi natatapos ang pagtanggap sa Panginoon sa pagpapasya ng isipan lamang, kundi gumagawa ito ng tunay na pagpapasyang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, gaya ng kanyang mga alagad at pangangaral nila, sangayon sa atas at utos ng Panginoong Yesus na tumawag sa kanila. Ang tao ba ng... Ang tao ba ng magpasya siyang tanggapin na Panginoon upang siya ay magiging kanyang tagapagligtas ay kasabay na rin na tinanggap niya ang Espiritu Santo. Ang aral, ang aral ng mga alagad at pagsunod nila sa Panginoon ang sasagot sa katanungang ito sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Nang tinawag, suma, 
um, sumampalataya, sumunod sila kay Kristo at iniwan nila ang lahat, ay wala pa silang Espiritu Santo. Ngunit sila'y naglilingkod na rin sa Panginoon ng mga panahong iyon. Unawain mabuti ang konteksto ng mga tunay na pagkasunod-sunod ng prosesong ipinakita ng Diyos sa kanila. Hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa niluluwalhati ang Panginoong Jesus. Sa John 7 verse 37 to 39, hindi pa umaakit si Jesus sa langit nang ibigay niya ang pangakong ito. Sa Lucas 24 verse 45 to 49, at pa paakyat pa lamang si Jesus sa langit sa mga gawa 1 verse 8. Okay na po. Okay, salamat si Sir Esther sa pagkabasa. Oo, salamat. So dito, uh, may mga argumento, no? Uh, sinasabi ng iba. Eh, ang mga aposto naman, eh, nung sila'y naglilingkod, wala namang silang ganyang, ano, experience na habang kasama nila ang Panginoon. Kaya sa sagot dito, natural na hindi pa nila ma-experience ang Espiritu Santo ng ating Panginoon dahil Hindi pa naman nga binibigay ang pangako ng ating Panginoon. Okay? Hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu Santo sapagat hindi pa nilaluwalhati ang Panginoong Yesus. Kaya nga, hindi mo titik effect ang testament kung buhay pa ang testator. Kaya yung panahon na kasama ng mga disciple ang ating Panginoong Yesus Kristo, hindi pa lang titik effect yung blessing o yung kapangyarihan ng Espiritu Santo yung pagkapuspos ng Espiritu Santo, yung pangako, amen? hindi pa nagtitake effect. Magtitake effect lang yon kapag naluwalhati na o uh, nawala na yung testator. Okay? At hindi pa umakit si Jesus sa langit nang bigay niya ang pangakong ito. So, binitawan ito ng Panginoon ng isang pangako na, Tarigi, maghintay kayo rito. Hintayin niyo dumating yung Espiritu ng Panginoon. At bakit pa lamang si Jesus sa langit nung mangyari yon Okay? So, mga ilang araw, naghintay sila, umakit na ang Panginoon, no? At nung sila'y naghintay, dumating ang pangako ng ating Panginoon So Kristo according na rin sa kasulatan. At lahat ng nangyayari sa ang mga apostol, ito ay kaakipat pa ng mga hula sa lumang tipan na nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng ating mga uh, uh, dakilang mga apostol. Okay? At ating basahin po, tunay na aral ng mga apostol sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Kasi may mga maling aral. Uh, ano ba yung mga maling aral na yun? Sasabihin nila na, ah, kapag ikaw ay nabautismuhan na, ikaw ay ka meron na sa tubig, no? Eh, kasama na rin doon daw ang Espiritu Santo. So, ganun ang kanilang ginakatwiran dahil sinasabi na, ah, kasi, Kung paano si Jesus nga, eh, nung siya yung mabautismuhan, may tinig na lumabas, sa, na tinig, tinig na galing sa langit, at may awang uh, isang ang, ano, kalapate na dumapo sa ating Panginoon. So, pareho rin daw doon ang bautanggap ng Banal Espiritu. Kaya hindi na kinakailangan ang ebidensya ng pagsasalita ng iba't bang wika. Okay? Sige, si Sir Juday, makikibasa. Tunay na aral ng mga apostol sa pagtanggap ng Espiritu Santo. So, yung mainam at sundang mabuti ng mga limbawa ng mga unang kasama. Paano nila pinanggap ang Espiritu Santo sa aklat ng mga gawa? Sila lahat ay nagsalita ng kapitan ng wika at nang sila ay nagkikos ng Espiritu Santo, ay na rin siya pinangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga papaka na Joel at Isaias na mangyayari sa mga ilang haray. Unawain mabuti ang mga talatang ito, ang mga gawa, verse chapter 2, verse 1 to 31, 37 to 39, chapter 10, verse 44 to 48, chapter 19, verse 1 to 6. Sila ang nagsalita, ang iwag sa pangalika, o glosalalia, sa gregang salita, na naman mo dito ang ibang salita. Mitang, language, unknown pang or language. Ito ay lalakit nita ng Panginoon at Angga sa lahat ng mga sinapalataya at abotis niya. Ayon sa Marcus chapter 16 to 17. Ang simula 
Since na nakaganap na ito na nga ako sa limang kitang, may nangyari sa aklat ng mga gawa, chapter 2, verse 3 to 7. Tinawag ito ang mga gawa ng unang patak at hindi dito, at hindi dito ito nakatapos kung din na sinabi ang Diyos sa mga magita ng kapeta Jewel na tutunod sa uling ilang na sa kina ay sa ilang pagpuli sa Espiritu Santo sa lahat ng naman ay sa Jewel chapter 2, verse 10. Alright, so puri yung Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita, no? So, tunay na aral ng mga apostol sa pagtangkat ng Espiritu Santo, mga kapatid, na sinabi silang lahat ay ng salita ng iba't ibang wika na sila ay mapuspos ng Espiritu Santo. The question here, ito ba ay invento nilang mga wika? Ito ba ay gawa-gawa lamang nila ng mga wika dahil ba sila ay napapaliburan ng mga mga kalakal sa panahon na yun at may natutuhan silang mga lingwahe kaya nagawa nilang silitain ng mga wika ng mga taong nakapaligid sa lugar ng upper room sa panahon ng Day of Pentecost. Is it a coincidence na sila ay nagsalita ng mga wika ng ibang lahi na nandoon sa lugar na yon at tanging kapurihan sa Diyos ang kanilang binabanggit. Kaya nga, they question, ano itong kababalaghang aming naririnig? Yan. At ang inakala nila na Ang mga apostol ay ang mga disciple ay lasing during that time. Man napagtawa lang pa marahil dahil sinasabi nila, ah, mga lasing lang yung mga yan. At kung itindihin natin mga kapatid, okay, sila ay nagsalita ng iba't ibang wika o glosalalia ang tinatawag sa Grego na nangahulog ang ibang salita talaga. Kaya nga, when you see other tongues, it is a strange tongue or unknown tongues. na talakit kung wika ng Panginoon at tanda ng lahat ng mga sumasampalatay at nabagkismuhan sa Kanya. When you say strange tongues or unknown tongues or new tongues, amen, eh hindi siya common talaga sa lugar na ating uh, kinabibilangan. Halimbawa, nasa Pilipinas tayo, alam naman natin, Tagalog ang salita natin. Ibang lingwahe talaga ang lalabas sa uh, speaking in other tongues. At By that way, maa-amiss tayo sa nangyayari. No? Kaya kapag ibabahagi nyo na ito, eh, may patunay kayo na totoo ang mga ito dahil naranasan nyo ito. Samantalang sa ibang church, para sa kanila, ang ganitong experience ay para raw sa demonyo. Sa ibang church, ang paniniwala nila na ang ganitong karanasan ay hindi sa Diyos. Ito ay gawa-gawa lang. Pero kung nabasa natin kanina, According sa Joel at Isaiah, may basihang prophecy. Kaya nagkaroon ng kaganapan. Itong ginagawa natin ngayon, naghahantay tayo sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon, di ba? Kasi may basihan tayong prophecy. Kaya ganun din sa Espiritu Santo ng Panginoon. Nung dumating ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, may prophecy naging basihan. May prophecy inantay na maganap. Kaya nung nasa, nasa katuparan na, Doon ang nagbibigay ng tibay, no? Na totoo ang ating experience. Hindi natin ito ginagawa o iniimbento lang. Okay. Kaya ang nakakalungkot, ang iba, ang tingin nila dito ay aral ng Diablo na may pagsasalita ng iba't ibang wika. Diba? Yun ang nakakalungkot doon. Samantalang, kung tutusin, ang unknown language talaga na gawa ng tao ay eh yung Latin. Sabi nga, Uh, ng aking prof, it is a dead language, yung Latin. Eh, yung Latin, yan yung ginagamit ng mga katoliko, yung Latin Vulgate, di ba? Andiyan yung mga salita na uh, hindi talaga naunawaan ng karamihan ng mga tao. Baga secret language yun, yung Latin na yan. Nakikipag-communicate sila sa Latin word, di ba? Kaya yung naalala ko noon, nung ako yung gumanap sa stage act, kaya... Eh, Yung may isang kasama na kong pare, sabi niya, Dominus Obispo et cum Espiritu tu. So, yun yung mga Latin word na according sa pag-aaral ay mga dead word or dead language na hindi naman talaga kasama doon sa pinaka uh, language na binigay ng Diyos sa Tower of Babel. Okay? So, nagkaroon at nag-create kasi sila ng sarili nilang language. Hindi aral ng Diablo ang pag, pagsasalit ng ibang wika bilang tanda ng pagkapuspos ng banal na espiritu. 
Kung aral kasi ito ng Diablo, ang tanong ko sa inyo, kayo mga napuspos ng banal na spirito, sumaba ba ang ugali nyo? Naging uh, masakim ba kayo? Naging uh, makasalanan pa lalo kayo nung nakatanggap kayo ng banal na spirito ng Panginoon? May changes ba sa buhay nyo nung kayo'y nakareceive ng Holy Ghost? Sister Esther, sa tuwing marirefresh ka, Anong pakiramdam mo? May changes ba? May nagko-convict ba sa inyo na nagsasabing mali ang iyong ginawa kaya ikaw ay humingi ng kapatawaran at nakareceive ka ng Holy Ghost dahil dinadala ka ng Espiritu Santo sa pagpapatawad. So, si Cecil, uh, sabihin natin, hindi ka lang isang beses nakareceive ng Holy Ghost. Tuwing nakakareceive ka, ano ang nararamdaman mo at uh, nakikita mo sa sarili mo? Sige, one by one kayo. Sister Esther muna. Sa tuwing makakareceive ka, ano ang nararamdaman mo? O nasa isip mo? O may pagbabago ba? Sister Esther? Hello? Uh, Nakamute kaya ta si Esther, no? baka nagsasalita ka, no? Okay? Anyway? Aba naging tayo tayo si Esther? Si Brother JR? Ay, Ay okay, Esther. Si Esther. Okay na? Apo. Ah. Ano po, kakaiba po yung nararamdaman sa katawan ko. Every time na nakaka-receive po ako ng Holy Ghost. Okay, anong changes ang nakikita mo? May tinatawag ko tayong pagbabago sa ugali na, na para bagang na, nakukundik tayo. May changes Sige. po. Okay. So, changes. Uh, yung changes na yan, maliit man o malaki, eh, may changes o improvement pa rin. Brother G, uh, nung ikaw yung makatanggap ng banal espiritu, Uh, ano masasabi mo? Totoo ba ito? Opo. Totoo po, Pastor. Okay. Paano mo ma-explain na totoo ito? Paano mo masasabi na totoo ito? Nung nakatanggap ako ng Holy Ghost, uh, tawag dito, Ang magagaan sa pakiramdam kasi ito yung la, la, parang lahat ng ano mo na bigay mo sa Panginoon. Yung talagang may ramdaman mo parang hindi mo mapaliwanag na kasiyahan yung kagalakan sa uh, sa loob mo, sa, sa, sa sarili mo. Yung ganong experience po. Okay. Similar ba sa lahat nung nakareceive na parang magaan ang pakiramdam nung makareceive kayo ng banal espiritu? Uh, Ganon din ba sa'yo, Sister Juday, Sister Christian, na yes, napakagaan, napakaluwang. Amen. Purihin ng Diyos. Sige, Sister Juday, ikaw naman, ano ang experience mo nung makatanggap ka ng banal na espiritu? Kasi itong experience na ito, ito ang magtuturo sa iba na katotohanan. Kung ano talaga na experience mo, is it the same na na-experience ba ng mga apostol? Ikaw makakapagsabi niyan according sa nabasa natin sa Biblia. Sige, Sister Judite, as per your testimony, ano masasabi mo nung ikaw nakareceive ng Holy Ghost? Nung first time ko po makareceive ng Holy Ghost, Pastor, para ka pong ano, ano, sobrang recharge ka nun. Yung parang kahit pagod na pagod ka, parang ang lakas-lakas ng pakaramdam mo. Ganun po siya. Tapos, kung about naman po dun sa conviction, Diba po, may times na siyempre nasa flash ko tayo, hindi po natin naiwasan na magalit or nakagawa na ano, um, parang masama sa ibang tao sa isip man po natin. Pero pagka puspos na po ng Holy Spirit, nararamdaman mo po na um, parang may nagdidikta sa'yo na mali yung ginawa mo. Ganun. Minsan nga po kahit sa prayer lang pag bago matulog, diba po, minsan siyempre pag pagod na, yung tipong ano na lang mo pastor, Thank you, Lord, sa araw na to. Ganun na lang po yung prayer mo. 
Pero maano ka pa eh, parang iba po yung pakiramdam kapag ka hindi mo po na ipagpasalamat yung buong araw. Tapos ayun po, feeling ko po, galing po yun sa Holy Spirit na ano po tayo, nire-redirect. Ayun. Amen. Uri yung Diyos, salamat si Sir Juday. The same experience rin ba sa inyo, si Sir Esther and Brother JR? Ganon din ba? May nagko-convict sa inyo na may nangyayaring kakulangan sa inyo? Uh, actor niya, no, di ba? May experience niyo para bagang may nagsasabi sa inyo, sa puso ninyo, maliit at tinig, nagsasabing uh, may mga pagkukulang ka na sa Panginoon. O, di ba? May conviction na nangaganap. Amen? Okay? So, ituloy natin, no? Ang mga patotoo na may espiritu ng Diyos ng isang tao, Tunay na mga tanda ng tao totoong uh, puspos ng banal na espiritu. Yan. Taglay ng sinumang puspos ng banal na espiritu o pinanakalan ng espiritu ni Kristo ang kaloob o mga kaloob ng espiritu mahahayag kung saan dito makitang sila ay gumaganap ayon sa pinagkaloob ng Diyos sa espiritual na pagmimilisteryo o paglilingkod. Unang Korinto chapter 12 verse 1 to 11 at higit sa lahat, Umagawa ito ng pagbabago at kagandahan sa buhay ng tao na makikita sa kanila ang bunga ng Espiritu. Kaya pag sinabing ikay na puspos, meron kang tinatawag na bunga ng Espiritu. Ito yung nagkukonvict sa iyo na, ops, teka lang, mali ang ginagawa mo. Ah, ops, teka lang, nagkukulang ka na sa Panginoon. So, may conviction na nagaganap, no? At ang patuo ng Espiritu ng Diyos ang isang tao, ano ang testimony na may Espiritu ng Diyos ang isang tao? Kasi kinakailangan may katibayan. Diba? Ito yung katibayan na yon na may Espiritu ng Diyos ang, ang isang tao. Hindi lumalakad ng ayon sa laman. Romans chapter 8, verse 1 to 9. Okay. Sige nga, mahikibasa uh, si Sir Esther sa Bible mo. Romans chapter 8, verse 1 to 9. Taglay niya ang bunga ng Espiritu, Brother J.R. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. And may kapayapaan at kagalakan, Romans chapter 14, verse 17. Sister Juday, makikibasa, no? Sister S.S. sa iyo yung Romans, Brother uh, J.R. yung Galatians, no? At panghuli, may pag-ibig. According sa 1 Corinthians chapter 13, At Roma, chapter 5, verse 5. Sige, si Sir Esther, makikibasa ang Romans 8, 1 to 9. Hindi na lumalakad sa laman ang isang tao may Espiritu Santo ng Panginoon. Makikibasa. Romans 8, verse 1. Ngayon ngay, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Verse 2. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Jesus. na kay Kristo Jesus, ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na naganyong lamang sularin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Verse 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Diyos sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni, ni hindi nga maaari. Verse 8, at ang nangasalaman ay hindi maka, makalulugod sa Diyos. Verse 9, natapwat kayo'y wala sa laman kundi na sa Espiritu kung gayo'y tumitira sa inyo, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos Natapuat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Yan. Okay na po. Kaya para, mal- Salamat, oh. para malaman mo na ikaw ay sa kanya at yung masasabing tayo talaga ay kilala ng ating Panginoon. Hindi ka masasabihan sa huling panahon 
magsilayo kayo sa akin kayong gumagawa ng katampalasanan and mahalaga talaga na ikaw ay pinanahanan ng espiritual ng ating Panginoon dahil yun yung identity o identification natin bilang mga mananampalataya ng ating sa ating Panginoong so Kristo okay so sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23 ano ba Galatians. ang pagtandaan ng merong sige Galatians chapter 5 okay. verse 22 to 23 Natapuat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, 23, kaamuan, pagpipigil, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. <laughs> okay na po. Ayo nakamute pala ako ng salita ako no. Kumapansin niyo sa Romans 8:1 to 9, may pagkukumpara sa gawa ng laman at gawa ng espiritu. Ito namang Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ito naman ay ang bunga ng espiritu. So kapag ikaw ay pinananahan na ng ating espiritu ng ating Panginoon, eh matataglay mo at hindi mahirap sa iyo nataglayin ang mga bungang ito. Dahil nga, ikaw ay pinananahanan. Kung baga, ikaw sa iyo nananahan yung Espiritu ng Diyos, therefore, mamumunga ito. Kaya may sinasabing bunga ng Espiritu. Okay? At sa Romans chapter 14, verse 17, Sir Juday, totoo bang may kapayapaan, kagalakan ng isang merong Espiritu ng ating Panginoon? Romans chapter 14, verse 17, Sa pagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkahaliin niyo, ito ay tungkol sa katuwiran, kapayataan, at pagbalakan na kalawag ng Espiritu Santo. Purihin na ng Diyos. Kaloob ito ng Espiritu Santo. Ano yun? Yung kapayapaan at kagalakan. Mga kapatid, tandaan natin, yung kapayapaan at kagalakan, ito ang hirap na mga. Hirap na hirap na makuha ng mga taong may yaman. Ng mga taong punong-puno ng kayamanan. Ito ang hirap na hirap silang makuha. Mga ang kapayapaan at kagalakan. Pero ang sabi dito, ito ay kaloob ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Naranasan natin, na-experience natin yung uh, banal na Espiritu, pagkapuspos. At alam natin na nanahan sa ating ngayon, ang Espiritu ng Diyos. Kaya yung mga pag-uugaling ito ay unti-unti nating tinataglay at tataglayin dahil namumunga talaga yung Espiritong nananahan sa ating pagkatao. At may pag-ibig ang pinananahan na ng Espiritu ng Diyos. Alam naman natin First 1 Corinthians 13. It is a love chapter. No? Tamang umalawa sa panahong kinabibilangan. Ano yung kinabibilangan panahon? Panahon natin ngayon. Ang panahon kinabibilang ngayon ng tunay ng mga tinawag ng Diyos sa kanyang na siyang tunay na iglesyang tinayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Ang mga tunay na tagapagmana ng kaharian ng Diyos ay nagpapabilang sa huling, a, huling mga araw. Sinabi at pinangako ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Kaya nga, pag sinabing lahat ng laman, eh, whatever races ang meron yan, ay eh, ibubuhos niya. Okay? At ibig ba sabihin na lahat ng uh, tao sa buong mundo ay makapagsasalita ng uh, iba't ibang wika? Amen? Ang lahat ba ng tao sa buong mundo ay makakarisib ba ng Holy Ghost? Yan ba ang ibig sabihin niyan? Well, mga kapatid, ang Biblia ay nasasabi, yaong mga tumatanggap lang sa kanya. Dahil Hindi naman pananahan ng Diyos ang isang sisidlang marumi, puno ng kasalanan, may bahid ng dugo. Hindi pananahan ng Diyos ang ganong klaseng sisidlan o templo. Kaya iyaong mga tumatanggap lang po sa kanya, mga kapatid, ang may kakayahan na taglayin yung mga ganong klaseng uh, uh, kakayahan o pag-uugali, mga kapatid, no? Ang unang kaganapan ng unang patak ng ulang ito ay nangyari sa panahon ng mga alagad kung saan 
Pagkatapos nito, naisilang ang iglesia ng Diyos na silang lahat ay naisilang sa tubig at espiritu. So naganap yung sinabi ni Jesus sa John 3.5 na malibang na ipanganak ang tao sa tubig at espiritu ay hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya maging malinaw sana sa inyo na kapag ibinahagi nyo ang topic na ito, mahalaga talaga na ididesire nila ang pagkapuspos o pagtanggap ng Espiritu Santo. Naunawaan nyo sa inyong maiging Jerusalem, Judea, Samaria, and Autonomous Park. Amen. Naunawaan nyo ba ang tungkulin ninyo nating lahat pagdating sa pagdidisciple? sa pag-aake ng kaluluwa, may kampanin tayo. Dahil ang totoong pinanahanan ng Espiritu ng Diyos ay nauudyo ka niyan na ibahagi si Yesu Cristo. Amen. Kaya pagdating sa discipleship, mauudyo ka ng Espiritu ng Diyos na gawin mo to dahil pag tinanggihan mo to, may Espiritu magkukonvict sa iyo. Mali yung ginawa mong pagtanggi. Mali yung ginawa mong hindi pagsunod o pagtalima. Dahil ang kalaoban at puso ng ating Panginoon, ang tibok ng puso ng ating Panginoon ay ang kaluluwa. Kaya sinabi dito, silang lahat ay nabautismuhan sa pangalan ni Yesus at puspos ng banal na Espiritu. May kaganapan na, may kakumpletuhan na ang mga apostol sa panahon nila. Ang iglesia na natili naman sa aral ng mga apostol na nabautismuhan sa pangalan ni Yesus At puspos ang banal ng Espiritu ay ang siyang mga karanas pa sa mga pangakong darating at aasahan. Ang patak ng huling ulan ng pagbuhos ng banal na Espiritu, mga patid. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang para sa mga tao ng unang panahon. Ito ay para sa lahat ng nabubuksan ng kanilang puso sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya ngayong Apocalypse 3.20, sinabi doon, Behold, I stand at the door. If anyone open, I will come and sup with him. Amen. At ano pa po, mga pati, no? And I will be with him or her. Or I will be with him till the end of the earth. Yan yung sinasabi sa Revelation chapter 3, verse 20, mga kapati. Okay? So, last verse. Nakikibasa ang Luke. Uh, last two verse, no? Lucas chapter 11, verse 9 to 13. And Acts chapter 2 verse 16 to 18. So Sister Esther, Lucas chapter 9, 11 verse 9 to 13. And Brother J, Acts chapter 2 verse 16 to 18. Sige Sister Esther, Lucas chapter 11 verse 9 to 13. Luke 11 verse 9. At sinasabi ko sa inyo, magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga, mga kakasumpong. Mag, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Verse 11, at, ang, at, aling, at aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato. o ng isang isda. Kaya at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. Verse 12, O kaya, o kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan. At verse 13, Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mga bigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nangihingi. sa nagsisihingi sa kanya. Okay na po. Yan. Uh, Purihin ng Diyos. Maganda ang pagkakasabi no, sa Lucas 11 verse 9 to 13. Pinapakita rito na ang Diyos ay hindi madamot. Kapag dinisar mo ang banal na Espiritu ng Panginoon, ipagkakaloob niya sa ito. Kapag hinangad mo, ibibigay niya sa ito. Kaya nga, yung nangyari ito na ang mga apostol, ang mga disciple ay naghantay. Okay? Dahil hinintay nila na may, bag- may mga bagay na mangyayari tarating. At sa araw nga ng Pentecostes, Amen? Basahin natin. Gawa chapter 2, verse 16 to 18, Brother J.R. 
Oh, chapter 2 verse 16 to 18. Datap wat ito ay salita. Datap wat ito yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel at mangyari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisi panaghinip ng mga panaghinip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisi panghula sila. Praise the Lord sa mga araw na yun. Amen. Ibubukos ko ang aking espiritu at magsisipang hula sila. Purihin ng Diyos. At mayroong isang pastor tayo na nandito sa Pilipinas. Uh, siya ay Pilipino. No? Nasa, nagmula siya sa ang ministry niya na sa ibang bansa. Ngunit meron siyang tinatawag na gift of prophecy. No? Uh, at nandito na yung bagay na yun. No? yung hula at uh, may mga hula siya sa mga huling panahon dalal dalal na sa pagka, sa banal na espiritu ng ating Panginoon kaya umikilos talaga ang ating uh, Panginoon sa panahon ngayon dahil ang hangad niya ay madaming makatanggap ng kaligtasan kaya nga alala niyo yung sinabi ng aklat ng Bibliya sa Gospel na maliban na may pangalap ang salitang ito sa lahat ng dako ay siyang darating ang ating Panginoong Yeso Kristo sa pangalawang pagkakataon. So, ibig sabihin, kapag na-spread na talaga yung Word of God, ay talaga na na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga, instrumento talaga tayo sa pag-spread ng Word of God. Huwag niyong ikahiya, huwag niyong... Uh, Uh, isa walang halaga ang gawain ito. Okay? Meron ba kayong katanungan sa oras na ito? Question? May question ba kayo? Uh, kapag in-explain nyo ba ang, o tinuro nyo ba itong banal na espiritu, masasabi nyo ba na uh, totoo ito? Yan. May question regarding sa Katibayan ng Banal Espiritu ng Panginoon. Kasi Sir. Ang ibang church. Sige, Pastor. Ay, Pastor JR pala. Nagpaprap, nagpaprapisin na ako. Sige, Brother J. May tanong Esther ka? Esther daw po. Ah, si Esther. O, oh, Esther, may tanong ka daw. <laughs> ha? Wala mo, Pastor. Sige, JR talaga. Malinaw na. Naitulak ka lang ano. Malinaw ha. Ang tanong, kaya mo na bang i-explain? Hawak mo to, itong AMP. Kaya mo nang ituro ang katibayan ng banal espiritu ng Panginoon? Ayun. Ha? Ayun, sa tulong ng Panginoon. So, help me God na lang sa sabi mo. Lord, help, help me, Lord. Okay, yes. si Sir Julay, kaya na bang explain? Sir, may... Brother G? Ah, sige. May tatanong po pala ako. Yung naalala ko lang po. Ayun, ah, sige. May nakausap po ako dati na nakasama din po namin siya sa parang Bible study. Galing po siya ng Jewel. So, yung Korean, yung Korean na po siya sa atin. Tapos tinanong ko po siya kung, hmm. kung, ano, kung napapractice po din nila yung speaking in tongues. Tapos ang sabi niya po sa akin, meron daw po silang baptism ng Holy Ghost. Tapos ang explanation niya po sa akin is kapag daw po napapos po siya, parang sinasakpan niya daw po yung sarili niya pero hindi niya daw po nararamdaman. Hindi po kaya rin. Sadyang sinasaktan niya ang sarili niya? Opo, parang Ganun ba ibig sabihin? sa worship team nila. Mm. Ah, pag sinabing sinasadya, eh, 
may question doon bakit mo sasadya yung sakta ng sarili mo uh, though in our experience uh, may ganitong ano yung mga na slay di ba may nakikita tayo na napupuspos sa biglang tutumba tapos pagkabangon nila wala namang bukol, walang sugat, walang sakit ng katawan uh, ano yung protection ng Panginoon sa ganong sitwasyon pero yung sasabihin sinasadya, uh, medyo uh, ganun ba talaga ang term na Nabawa, nagkakakampasan kayo ng balikat, wala kayong naramdaman, wala kayong pakialam, gano'n? Hindi mo, Pastor. Uh, parang gano'n po siguro yung sabi na namin, parang tutumba gano'n. Pero yung kanya po kasi, yung, yung pagkaka-explain niya po sa akin, sinusuntok na daw po yung bibig niya gano'n, tapos hindi niya daw po nararamdaman, gano'n daw po yung feeling niya. Mm, baka may emotional na aspeto lang siya. Uh, dahil sinusukto o dinadagukan ng dibdib, di ba? At uh, ang, is, ang, 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 ito, ang pagtanggap ng banal na espiritu, eh, hindi lang siya emotional. Uh, alam mo yun, pwede mo kasing pekein eh, na uh, mag, ma, para marubdub yung pag-iyak mo ang dating, tapos na, dinadagukan talaga yung dibdib. Uh, talagang wala kang mararamdaman sa ganong ano kalagayan dahil nga emotional ka eh. no at uh, ang isang ano kasi malino sa ating pinag-aralan dapat may palatandaan ng pagsasalita ng iba't ibang wika yun talaga ang isa sa mga itinuturo natin may evidence no uh, kakaya ng bautismo sa isp- sa tubig May ebidensya na nailubog tayo sa tubig, sa bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, dahil may mga witness, may mga saksi. Ganon din yung bautismo sa Espiritu Santo, akot ka saan ang pinagbasihan natin, yung experience ng mga apostol. Which is, pareho naman talaga sa na-experience natin sa panahon natin ngayon, sa ating samahan, sa ating organisasyon, uh, ang makareceive ng banal Espiritu, na may palatandaan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Ayan ang nagbibigay sa atin ng tibay. Pero kung sasabihin natin na na-experience ko yung banal na espiritu ng Panginoon at sobrang iyak ako ng iyak at talagang sinasaktan ko ang sarili ko sa sobrang sakit ng aking uh, kalooban pero gumaan ang pakiramdam ko. Ayan. So, andun ba talaga yung totoong changes? Andun ba talaga yung evidence ng speaking of another tongues? Mahalaga kasi yun eh, na maipaliwanag sa kanila. Na mainam na mayroong tinatawag na speaking in another tongues. Yung binasa natin sa Joel at sa Isaiah, na sinasabi sa Book of Isaiah, na sa mga iba't ibang salita ay aking ipapahayag ang aking mensahe. O, diba? Sa Book of Isaiah yun. Kaya... Uh, alam nyo, pag may naibahagyan natin yung gantong pangangaral, mag- mag- magkakaroon sila ng tinantawag na curiosity at sila na mismo magsasaliksik kapag naibahagi natin yung mga verses na sumusuporta rito. Yan. Kaya, if ever, na makausap mo ulit si Sir Juday, eh, itanong mo, may evidence ba ng speaking in another tongue sa kanyang experience? Yan. Okay ba? Nasagot na ba ang tanong? Yes. Okay. Brother G, may sasabihin ka ba o tanong ka ba? Wala po, Pastor. Ah, okay. So, kaya namang explain na to pag ikaw na yung magtuturo. Kaya po, Pastor. Kaya po na-study yan. Okay, babasahin mo. O, oh, kaya na Esther. Babasahin nyo lang naman, di ba? Tapos okay. wala na, wala. Ah. <laughs> okay. So, tingnan natin kung may naunawaan kayo, no? Uh, Brother Jair, number one. Si Sir Esther, number two. Si Sir Juday, number three. Question. Ang kapanganakan sa espiritu o bautismo sa espiritu ay ang pagkapuspos ng banal na espiritu. Tama po. Okay, tama. Uh, talagang 
Ang doon ang palatandaan pagkupos ng banal espiritu. Sir Esther, number two. Ang tandang ibinigay ng Diyos sa pagtanggap o pagkapuspos ng banal na espiritu ay sa Isaiah 28 verse 11 at Marcos 16 verse 17 ay dila magsalita ng ibang wika. Yan, dila na magsalita ng ibang wika. Yan yung tanda. Yung tanong ni Sir Juday kanina, may tanda talaga. Hindi yung na dagukan mo ng dibdim mo, na paiyak ka, na pahagulgul ka, eh yun na yun. Yan. Dapat may tanda sa pamamagitan ng dila na may pagsasalita ng ibang wika. Hindi yung makasigaw ka lang, Lord! Hallelujah! Ganun ka lang. Sigaw ka lang sigaw. Lord! Lord! Hindi, hindi yun ang banal espiritu ng Panginoon. Yung pagluha mo lang, yung, ayan, yung pagtangis. Yung pagtangis, ang uh, kahulugan niyan, yung in-exprim mo, Jude, sa kausap mo, yung dinid, dinadago ka ng dibdib, yun yung way ng pagtangis. Kasama kasi yung physical emotion dyan eh. Yung physical kumikilos dahil sa too much emotion. Yun. Since Balger, may sinasabi, may sabihin ka? O question? Wala po, Pastor. Ah, okay, nag uh, na, na ano ko sing opening. Okay, si Sir Juday, number three. Ayos ako lahat ng mga gawa. Chapter 19.6 Ano ang kalatandaan na puspos sa mga alagad ni Hunan o pista ng Banana Espiritu ng may patang na puspul Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Nagsasalita sila ng ibang wika at mga uh, buhuhulat. Okay. Basahin niyo yan, ha? Acts chapter 19 verse 6. Kung mapasin niyo, naka-encounter ni Apostle Paul yung ibang follower ni John the Baptist. Eh di ba may mga follower na rin si Jesus na galing sa uh, ano ni John the Baptist, follower ni John the Baptist, mga disciple din ni John the Baptist. So sa madaling salita, yung namatay si John the Baptist, marami pa rin siyang mga naging followers. Ang iba sa kanila ay eh, nakasama na ni Jesus. Ngayon, ang iba sa kanila, namatay na si Jesus, panahon na ni Pablo, may mga followers pa rin si John the Baptist. At ito yung na-encounter ni Pablo at naituro nila eh, ni Pablo ang tungkol sa banal na espiritu ng may palatandaan ng iba't ibang wika. At nung sila ay nagkaroon ng pagkakausap, nagsalita sila ng ibang wika at ng hula. Yan. So, may palatandaan talaga ng uh, panghukula. Ang question ko sa inyo, ano yung tinutukoy dyan na panghukula? Kasi, andun tayo eh. May salita tayo ng iba't ibang wika eh. Nagsasalita sa, sa kalagitnaan natin ng iba't ibang wika. Ano yung nanghukula? Paano nyo ma-explain yan? Okay. Anyone? Ah, uh, nagsalita sila ng ibang wika at nanghuhula. Pero ba, ma-explain yan? Yung panghuhula? Yan. Kasi pag sinabi yung panghuhula, foretelling the future things or other terms dito oh, ay pag-sigit siya. Ano yan? Siguro. Nagkakaroon po sila ng visions of the future para nangyayon po sa mga bagay po na dahil. Okay. Kumbaga sa ing... Okay. So, yan yung terms o yan yung meaning ng prophecy. Di ba? Pero, sa experience na na sinasabi dito sa Book of Acts chapter 19, ano yung tinatawag na panghula dito? Kasi, may mga speaking in other tongues na may kalakip na prophecy. Yun. Di ba ka, yung sinasabi ng Book of Joel na ang inyong mga binata lalaga ay mga huhula. Okay. So, nagkaroon ng kaganapan ang prophecy nito. At pagdating sa panghuhula, ito'y maraming aspeto. Kung naaalala nyo si Jana, di ba minsan nag interpret siya ng tanks. Ah, di ba narinig niyo minsan 
na bigla na lang siyang magtataas ng boses at ang banggit niya parang Diyos na nagsasalita. I am the Lord thy God. Thou shall ah uh, yun yung mga mensahe, yung iba din nakalimutan natin. Pero nagdi-declare siya, no? That is one way of prophesying. Yan, interpretation of tongues ang tawag doon, ano? One way of prophesying 'yun. Kaya kung magiging sensitive kayo, kaya kung mapansin niyo, pagdating ng altar calling, pinapatahimik natin dahil hinihintay natin na mangusap ang Diyos sa mga ano, sa kongregasyon natin para ma-edify ang church. Yan yung prinsipyo na ginagawa ni Pablo sa bagong tipan na sinasabing manahimik upang sa gayon ay mangusap ang Diyos. Malinaw sa inyo? Okay. Awa, malay nyo. Ang iba sa inyo ay mayroon palang gift of tongues. Gift of interpretation of tongues. Yan. Yun yung gift na meron kay si Sir Jana. Okay. Number four, Brother JR. Sa salita, ba, sa salita ba ng ibang wika, ang lahat ng mga alagad sa aklat ng mga gawa. One, chap, uh, chapter 1, verse 4, nang silang lahat ay mapuspos ng banal na espiritu. Opo. Yes, dahil ang tinutukoy kasi dito, yung day of Pentecost sa dumating, yung banal na espiritu ng Panginoon na may, di ba sinabi doon, nakitaan sila ng wangis ng apoy, dila ng apoy sa kanilang ulunan habang sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika na pagkamalabang ang mga lasing. Di ba? At pag sinabing lahat, yung 120 na yun, ay to, talagang nakapagsalita at nakatanggap ng banal na espiritu na may palatandaan ng speaking with another tongues. So hindi natin pa pwedeng iset aside yung history na yan. Experience nila yan eh. At experience din natin ngayon. Kaya hindi natin mapapasubali na totoo talaga ang pagtanggap ng banal na espiritu na may palatandaan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya salamat sa Panginoon, dito tayo dinala sa ganitong umbrella, sa ganitong gawain, na nagtuturo ng buong katotohanan at hindi nililihim ang ganitong aral. Sa iba kasi, turing nila rito sa demonyo. Ang iba naman, tinuturing nilang hindi na mahalaga. Okay, number five, si Sister Esther. Nagbabago ang buhay ng taong ispos ng banal na espiritu at makita sa kanya ang bunga ng espiritu. Ayon sa Galatians 5 verse 22. Tama. Okay. Tanongin ko kayo. Yung Galatians chapter 5 verse 22. Bunga yan eh. Uh, masasabi nyo ba na kahit sabihin natin uh, mangilan-ngilan, meron ba kayo yung bunga na yan? Meron. Binasa nyo yung kanina, di ba? Apo. Meron. Kasi kung wala kayo, ibig sabihin, hindi na bunga yung Espiritu sa inyo. Yan. Kasi kung wala yan, kung wala kayong bunga, baka ang pagsasalita nyo ngayon, oh, pastor, meron. Oh, uh, ano nga yan eh? Napakadali nga yan. May paghihayabang, di ba? So, kung mayroon kang bunga ng Espiritu, may, may papagpakakumbaba tayo. Opo, pastor, uh, Totoo nga po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan. So makikita mo yung difference sa mga pananalita kung ito ay may espiritu ng ating Panginoon. Kapag puno pa rin ng yabang yan, eh hindi na bunga talaga ang espiritu ng Panginoon. Malinaw ba sa inyo? Okay. So hoping na uh, may isa kong gusto ng tanongin. May, may tinatawag dito yung bunga ng ano no? Uh, May tinatawag na fruit of the spirit. Okay? So, sa Galatians. At uh, so, susunod siguro, mapag-aralan natin yun. No? Gift pala. May gift of the spirit naman. Yan. So, next time siguro, hindi naman natin topic yung gift eh. Pero, anong gift ang meron kayo? Is, is, research, research nyo na lang yun. No? Yung gift of the spirit. Kasi yung fruit of the spirit, sa, sa lahat ng mana, mananampalataya, yan, ugali ang 
ang pinatutukuyan dyan, no? Na dapat lahat ng siyang na ugaling yon meron tayo. Kaya nga, para ma-check nyo yung sarili nyo kung kayo ay uh, totoong kristyano, lagi nyo chine-check yung siyang na bungo ng espiritu na yun. Love, hope, ah, uh, love, ano eh? Love, joy, long suffering, gentleness, meekness. Yan, kung makabisado nyo yan, no? Uh, yan yung magiging checklist nyo uh, kung meron pa kayong bunga ng Espiritu ng ating Panginoon o baka naman natutunaw na yung bunga na yan. Kaya dapat magpa-recharge sa Panginoon. Okay, purihin ng Diyos. At uh, kung wala na, may, may gusto pa ba kayong linawin o tanungin? May tanong na po. Sir Gugan? May okay. nangyari na po. May, may ano po ako. Nalala ko lang na pag-usapan po po sa, sa, sa church lang. Ang sabi po nung isa po natin all days doon, may times daw po na during yung revival po, hindi banal na spirito yung pumapasok sa ano. Parang hindi po banal na spirito yung lumulukob sa sa tao. Hindi po yung ano, evil spirit. So paano po yun pasto? Nangyayari po ba Okay. Uh, kasi hindi naman porkit na sa church ka, eh, hindi na makakilos ang Espiritu ng Panginoon. Uh, kasi nararamdaman ng, ng bad spirit ang isang tao kung meron din siyang bad spirit sa sarili niya. Baga, mga hawa yung bad spirit na yan, di ba? At may instances pa nga eh, na May napanood ako na may plano siya talagang saktan. May dala siyang kutsilyo. At gusto niyang sungga ba ng saksak yung preacher. Pero nirebuke siya ng, ano, ng buong congregation. Yung taong yon talagang nangisay. Hindi siya umabot sa pulpito. Dahil sa pupaplano niyang ano, nasaksakin yung preacher. At kung ito ay na-discern ng mga mananampalataya at ng siya pastor, Nerebuke lang. So, may espiritong masama na pumasok sa tao niya na gusto niyang unggaba ng saksak yung, ano, mga, yung, mga, yung mga ngaral. No? At dahil sa pangalan ng Panginoon, nerebuke yung taong yun. Uh, Tahimas-masan na lang siya at uh, talagang uh, umuwi, na, umuwi at uh, hindi natuloy ang kanyang plano. So, regarding doon sa tanong na Nasa loob ng church si Sir Juday, may espiritu siyang naramdaman ng bad spirit? Opo, parang ganoon po yung pagkaka-explain niya. Kaya daw po sabi niya, pagka napupuspos daw po ng espiritu yung isang tao, dapat daw po pinabantayan kasi minsan daw po, hindi po Holy Spirit yung pumatasok. Oh yes, totoo yan. At may nangyari doon sa youth camp yun eh. Uh, akala nila sa, ano pa pag, uh, pagkapuspos pa ng banal na espiritu yung pala na, na de demon possess na so may pang, may trick na ginagawa ang Diablo o Pandaraya ba diba? dahil sa, sa too much emotion hindi nabantayan kung ito ba ay sa Panginoon o hindi kasi maaari kasi nangyayari na pag masyadong punong-puno ng emotional feelings ang isang tao at sum- sumasabay siya doon sa uh, uh, pagpupuri, minsan yung pagpupuri mo napapalitan ng ibang espiritu. Kaya nangyayari talaga yun. Na, may mga nagdaya talaga pagdating sa pagkapuspos at madidiscern yan ng mga taong may espiritu ng Panginoon. Madidiscern nila na itong espiritu ng Uh, na sa taong ito ay hindi na sa Diyos. Dahil kung sa Diyos yan, may kaayusan yan. Kung sa Diyos yan, may control yan. Pero yung nangyayari kasi sa experience noon, before, sa youth camp, walang control eh. Yeah. Sinabihan na na, tahan na, tapos na ng gawain. Talaga, tuloy-tuloy pa rin. Kaya doon na nila na-deserve na ito ay may bad spirit na. Nire-rebuke na nila. So, nangyayari yun. Kaya nga, Uh, maging maingat din tayo sa ganyang bagay, baka minsan eh, tayo naman ay ang madaya. Kasi nga, kapag magpupuri ka sa Panginoon, you need to surrender. 
Pero kung mangingibabaw yung emotional mo, yung, feel, yung feelings mo, eh baka matabunan ang presensya ng Diyos, ng emo, yung Espiritu ng Panginoon, ng uh, makalaman na, emo, na pagnanasa lang o emotion lang. And by that way, papasukan ka talaga ng bad spirit. At mak- makakahatak ka ng mga bad spirit sa ganun eh. Na hindi ka talaga totoo sa pagpupuri mo. Yun. Possible na mangyari yun. Yung ganun. Kaya bantayan din natin sa church kapag may ano, mangyari yung ganun. Re-rebukin natin. Uh, ang kagandahan yan, ang lahat ang may spirit ng Panginoon, mararamdaman nila kung ito'y sa Diyos o sa in- o hindi to- hindi to sa Panginoon. At kapag naramdaman natin yun na hindi to sa Panginoon, sa isipan mo palang, rebukin mo na in the name of Jesus Christ na sa gayon magkaroon ng kaayusan. Yan. Okay? May question pa kayo? Regarding sa topic? Okay na si Sir Juday? May question pa? Wala na. Okay. So, sige. Uh, sa pagtatapos natin, uh, ang nag-opening prayer kanina, si Barry J. Ano, no? At uh, last week, si Sir uh, Esther Yata. Okay. Ngayon, si Sir Juday, ikaw magkaroon ng closing prayer sa gabi ito. Okay. Si Sir Juday, ikaw ang closing prayer, ha? Yes, Pray po tayo mga kapatid, Diyos na pangalag sa lahat, salamat po Panginoon sa lahat ng mga bagay ng mga ministry ng mga ngayon. Sa mga person na gulingo, ay bigyan mo po kami ng naas Lord at mga parents na magpatuloy po sa tabahari at mga ministry. Bilangan mo po kami maunawaan kung lahat ng mga bagay na ito ang mga share din po namin sa iba. Ngayon po Panginoon, sa aming pang samay ko lang tumamahin mo, nagbibigyan mo po kami. ng kapayapaan ng puso at kahinahin na sa bawat isa. Alamang po, Panginoon, at inyong po kami ng pangangat ng aming mga pamilya sa lahat po na nasa UPC, Panginoon. At mga po ang aming sinitilang yes, ng mataas at pagkakuri ko rin pangalan ng Jesus na yung Amen. Purihin ng Panginoon. Uh, mga kapatid, ang graduation natin ay sa June 18, that is third week ng ano no, ng June and starting next this Sunday, uh, that is the first week, okay? Para makahabol tayo, ang gagawin ko na lang siguro ay eh, magkakaroon kayo ng recital. Hindi eh, ba alam nyo, alam nyo yung ano, alam nyo yung mag-present ng video na ikaw lang ang makakapanood. Alam niyo ba yun? Sa 